Olá, buscadores. Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Supre com a Editora Teosófica. TV Supre, que é o canal de comunicação da União Planetária, aqui em Brasília, é o canal 2 da NET. E você, que estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, assim você nos auxilia a produzir mais conteúdos de qualidade para você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Rudinei Marx. Tudo bem, Rudinei? Seja bem-vindo. Olá, Charles, tudo bem? Cumprimento também aqueles que acompanham o programa Leituras para Viver Melhor. É, é um prazer estar aqui. Ah, bacana. A gente agradece a sua disponibilidade, né? compartilhar suas leituras. O Rudinei ele é membro da Sociedade Teosófica há 30 anos e é doutor em filosofia. E ele trouxe um, uma obra bem desafiadora para a gente falar a respeito de um assunto bem popular, mas um, um, um livro volumoso que aborda com profundidade os Yoga Sutras de Patanjali, né? e intitulada A Ciência do Yoga, de autoria do Ika Taimini, e publicado no Brasil pela editora Teusó. O Dinei, aqui a gente tem dois termos né, que já desperta assim, a curiosidade. Né? Primeiro, a palavra yoga, que aqui no Ocidente muitas vezes é, é associado somente a um tipo de atividade física, né? um ginásio. É, muitas pessoas acabam não explorando né, as outras ferramentas da yoga, muitas pessoas nem, nem conhecem, né, as, a, a, praticam as asanas, né, mas às vezes nem conhecem muito bem os yoga sutras. Né? E ciência, como é que essas, essas duas palavras se relacionam? Como, como o autor traz essa proposta científica, se é que podemos chamar assim, nesse livro? Olha, Charles, é um ótimo começo, né? Começo pelo princípio, que é o título da obra. Né? É, e, e, nesse sentido, vale observar que o Dr. Time foi um cientista, né? tinha um PhD em química, mas também foi um buscador espiritual. E são essas duas experiências de vida que ele condensa nesse título A Ciência do Yoga. Ciência vista tanto como um conhecimento sobre a filosofia do Yoga, mas também como um método experimental, porque yoga é uma filosofia eminentemente prática. Então, é, é claro que existe uma diferença entre a, a, a ciência como nós a conhecemos, né? a ciência propriamente dita, é, que é reproduzível, né? ou, ou deve ser reproduzível em laboratório, ou se um cientista no Brasil e outro na China partirem das mesmas variáveis né, e a partir da mesma metodologia, é, eles poderiam corroborar uma teoria, a ciência do yoga está querendo dizer o seguinte, que se de, é, diferentes buscadores empreenderem é, o caminho do yoga é, utilizando as técnicas prescritas por Patanjali, eles chegariam ao, ao mesmo objetivo. Então, é, é nesse sentido que o autor usa o termo ciência. E yoga, é, é claro que é, nós é, temos visto que houve uma simplificação no Ocidente, chegando aqui basicamente as posturas, né, as práticas físicas, mas é muito mais do que isso. Né? E dos 196 sutras é, que estão no... É, nessa, conden... na... nessa compilação né, de uma tradição já multimilenar, quando o Patanjali a encontra na Índia, é, dos 196 sutras, dois ou três falam das posturas físicas dos asanas, né? e... e o restante tem é, outras é... 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 intenções, né? quer dizer, mostrar a filosofia como algo muito mais amplo. Não que as posturas não sejam importantes, né? Qualquer um de nós que se dispuser a praticar as asas, né, que são as posturas do yoga, vai, vai perceber que nosso corpo ele tem, tem áreas que nós praticamente não movimentamos, né? E, e em que a energia está é, cristalizada. 
e como é, é importante que a energia esteja fluindo né, em, todo, em todos os nossos veículos, é, a prática também tem a sua razão de ser e a sua importância no contexto geral da, da tradição do yoga. Mas então é, é por aí que Patanjali, é, que o Dr. Time reúne esses dois termos, né? ciência enquanto uma, uma prática, um método, e, e, e yoga, né? E isso tudo dentro da tradição do sutra, né? Quer dizer, são 196 sutras, há uma diferença sutil entre sutra e aforismo, enquanto o aforismo tem uma autonomia, né? existe por si só, o sutra ele indica um encadeamento de ideias. Então, são 196 sutras em que é, um determinado sutra ele tem uma ligação com o que o sucede, com o que... É, segue é, nessa é, obra disposta em quatro capítulos que nós é, falaremos um pouquinho sobre ela hoje. Ah, bacana. Isso acaba tornando nosso nosso desafio ainda maior, né? Então quer dizer que para a gente entender o sutra a gente tem que ter uma ideia de todos, na verdade, né? Eles, eles possuem uma relação. Então você tem que estudar em sua totalidade, para conseguir, é, às vezes, retomar, né? Muitas vezes a gente lê um sutra, tem um entendimento, mas quando você vai ler o seguinte, você volta ao entendimento. Como que essa obra, né? Quem está tá assistindo, e acredito que a maioria tem alguma familiaridade com o termo yoga, né? Mas, muitas vezes, não do quadro completo. Como que essa obra, ela nos traz ferramentas para essa compreensão maior de como seria né, a aplicação dessa ciência do yoga na nossa vida, como isso pode nos, nos ajudar e beneficiar? Bom, Charles, é, eu acho que é importante a gente partir da definição que o próprio Patanjali dá para é, o seu conceito de yoga. Né? Yoga Chita Vritti Nirodha, yoga é a cessação das modificações da mente. Isso está no Sutra 1.2 né, dos Yoga Sutras, e diretamente correlacionado com o Sutra 220, que diz que o vidente é pura consciência, mas apesar de puro, parece ver através da mente. Aí, hinduísmo e budismo se encontram, né? é, para mostrar que existe uma, uma mente pura, né? de, que conecta a nossa consciência com o mundo é, manifestado, e que é importante que nós, então, façamos esse trabalho interior para recuperar essa pureza que nos permite ver as coisas como elas são, e não de acordo com os condicionamentos que essa mente adquiriu ao longo do processo evolutivo. E são condicionamentos de ordem é, biológica, é, social, cultural, é, familiar, né? é, Veja, por exemplo, que durante todo o, o, o processo evolutivo do ser humano, é, a, sua, a sua evolução biológica, né, que foi uma, é, é, uma luta pela sobrevivência, nós adquirimos né, vários condicionamentos que é, é, nem sempre são os mais é, indicados para uma vida espiritual. Então, a gente precisa se dar conta né, de, da nossa herança animal e, 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 e enxergando isso, poder trabalhar numa frequência superior. É, da mesma forma, o condicionamento social né, e cultural, né, a gente tem basicamente, né, na nossa formação mental, é, um condicionamento que vem lá dos gregos, né, da, nossa, da, da nossa racionalidade, que ela é muito uma racionalidade grega, né? É, nossa lógica aristotélica, né? é, a nossa concepção de justiça está muito ligada ao direito romano também, né? assim como a nossa percepção é, de religiosidade no, no Ocidente está muito ligada a, ao cristianismo, né? a, a tradição judaico-cristã, e tudo isso está impregnado em cada um de nós, né? e faz com que nós é, vejamos o mundo de uma determinada maneira. Agora, essa não é a única maneira, e nem sempre é a maneira 
é, é, objetiva de encarar o mundo. E o que Patanjali está dizendo é isso. Se nós não é, olharmos com objetividade para para essas camadas e mais camadas de condicionamentos, nós seguiremos como né, o, Scho o Schopenhauer fala. Né, é um relógio que gira, 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 mas não sabe onde vai. Né? Então, a maioria de nós é, é, passa a vida meio que em piloto automático. A gente não assume as rédeas da própria existência e não vai a fundo no conhecimento desse mesmo. Né? E, e o que Patanjali está tá mostrando é, é isso, né? que enquanto nós não olharmos para nós mesmos, né? não é, é, conseguimos trabalhar essa massa de condicionamentos que povoa a nossa mente. Ah, com certeza, são os óculos né? que cada um usa né? para enxergar o mundo. Né? Então você acaba colorindo né? a sua percepção de acordo com o contexto em que nós estamos inseridos. Né? Desconstruir isso não é bem uma tarefa tão simples. Né? Falar é fácil, mas colocar em prática não é tão simples. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Kudinei Marx sobre a obra A Ciência do Yoga, de autoria do Ica Time, publicação da editora Teusó. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Rudney Marx sobre a obra A Ciência do Yoga, de autoria do Ika Taimini, e publicação no Brasil pela editora Teosófica. Rudney, sobre essa desconstrução, né, sobre esses condicionamentos da mente, que você mesmo falou, né, estão influenciados pela cultura, pela nossa maneira de ver o mundo, pelo contexto que estamos inseridos, que ferramentas a obra, o autor, o Yoga Sutras apresenta né, que poderiam nos auxiliar nesse sentido? Qual que é o, a luz no final do túnel para a gente poder chegar a, um, a, a essa transcendência né, da, da, da nossa percepção condicionada? Sabe, Charles, que talvez um dos maiores condicionamentos... É que nós temos é, é do tempo linear, né? É o que nos, é, principalmente nesse momento que vive a humanidade, né, de aceleração constante, é, nos projeta, né, no mundo caótico e é, numa corrida alucinada e desesperada, né? Quer dizer, todo mundo corre, 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 mas não sabe exatamente bem para onde e por quê, né? mas como todo mundo está correndo, a gente corre junto, né? É, esse, isso muito por conta do nosso condicionamento, que vem, que passa muito, né? Pelo que nós falávamos há pouco, né? É, desse condicionamento de base, né? É, que nós é, é, trazemos já há alguns séculos, né? a gente sabe que é, esse tempo linear ele tem um início no, 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 no Ocidente, né? nem sempre foi assim, veja que é, as civilizações arcaicas trabalham muito mais com o tempo é, circular, né? como é, nos mostra é, Metia Eliade, é, e, e nós rompemos em determinado momento com esse tempo linear, assumimos um tempo, nós rompemos com o tempo cíclico, assumimos um tempo linear e a partir daí a nossa vida virou uma, uma corrida de 100 metros, rasos que duram uma vida toda, né? E não precisa ser assim, né? O yoga acho que está nos mostrando, talvez uma das grandes rupturas da tradição do yoga seja com essa nossa percepção de tempo nos mostrando que é possível trazer a mente, centrar a mente no aqui e no agora, e não trabalhar assim é, com esse pano de fundo tão desesperador que, 
que é o, o, o tempo acelerado, né? E sobretudo agora no mundo digital, né? O, o tempo digital da sobreposição de imagens, né? É, da, do trânsito alucinado de informações nas redes, que a gente fica tonto, não consegue acompanhar, às vezes se culpa por não conseguir acompanhar, mas isso é, é algo nocivo, né? nocivo para a nossa existência. Nós precisamos relaxar, precisamos centrar a nossa mente no, no aqui e agora e, e viver em plenitude a nossa experiência. Então, me parece que esse é um dos grandes ensinamentos do Yoga Sutras. Mas, é, falando aí é, dos é, demais condicionamentos, o Atlântico dos Sutras é, 1, 7 a 1, 12, ele, ele vai falar de cinco grandes condicionamentos que praticamente circunscreve toda a nossa experiência mental, né? O conhecimento correto, o conhecimento incorreto, a fantasia, o sono e a memória. Eu não vou é, ter tempo até para desenvolver todos eles, mas eu quero pegar só a questão do conhecimento, né? Porque ela é, é, é muito importante é, no... no é, nesse estágio que a gente vive de supervalorização do conhecimento. Né? É como se alguém que detivesse o conhecimento, por exemplo, da Bíblia, pudesse ser considerado né, um, é, alguém que tivesse vivenciado a plenitude no ensinamento do Cristo. Né? É, Quer dizer, existe uma diferença, o que Patanjali está mostrando é que existe uma diferença abissal entre o conhecimento intelectual, né, o conhecimento teórico, conceitual, e o conhecimento é, direto por quem experienciou a, a realidade realmente real, para trazer um tema é, desenvolvido na filosofia platônica. É, e já que eu falei em Platão, né? É, que eu estudei um pouco é, o platonismo na, na, na academia, desenvolvi uma tese de doutorado, inclusive, que liga né, o platonismo à primeira academia de Platão, é, que mostra o que, que Platão fala lá na carta 7, né, que o, o, o conhecimento mais profundo ele é intransmissível. E aí, sim, a gente pode falar de um ocultismo, né? não é algo escondido, né? mas algo que tem que ser vivenciado por cada um em planos mais sutis da consciência que não são transmissíveis pela lógica discursiva e linear. É só isso. Né? Quer dizer, a racionalidade ela tem uma importância, né? a própria ciência ela se movimenta no âmbito da, da racionalidade, da lógica, mas o que Platão já observa lá no livro 6 da República, na analogia da linha, é que a dianoia, né? ou seja, a, 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 nosso, a nossa mente discursiva, linear, ela não esgota as possibilidades do conhecimento. Depois disso vem a anoesis, e os neoplatônicos ainda adicionam uma renosis, que é o conhecimento quase que absoluto. É, e por que, que tudo isso é importante? Para mostrar a relatividade do conhecimento teórico, discursivo, conceitual. E, e, e Patanja diz mais do que isso, né? Ele diz que, em, de, em determinado sentido, esse conhecimento chega a ser pre, prejudicial. E a gente sabe disso, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas que detêm um, um, um conhecimento fantástico em determinadas áreas, aí você vai ver a prática de vida do sujeito e é diametralmente oposta ao conhecimento que ele detém. Né? Veja no âmbito da, da, da moralidade pública, por exemplo. Né? É, um dia desses eu, eu encontrei é, é, um, um senador e, e, e aí conversando com ele, ele me disse, olha, o meu partido tem um, um código é, de conduta é, irretocável. Agora, a, é, ele era... Com, é conhecido né, por ser alguém que não, 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 não age de forma, né, é, digamos assim, tão ética. Veja aqui, o que, que é, é, ele, ele, em princípio, detém aquele conhecimento, ele sabe da importância né, da moralidade pública para a vida né, do Estado, 
mas, mas é, aquilo ali não se transformou uma uma prática de vida, né? E, e no âmbito da religião isso é muito importante, é muito ilusório, né? Porque o que, que você, o que, que adianta você? Ah, decorei os 196 sutras de Patanjali, eu decorei, né? Todo o Novo Testamento, eu decorei isso e aquilo. Bom. E isso está fazendo algum sentido, está repercutindo na tua vida ou simplesmente um conhecimento teórico intelectual? Então, veja, é, existe uma sutileza aqui, né? mas é, o que Patanjali está mostrando é que esse conhecimento é, teórico, ele muitas vezes é um, um impedimento para a vida espiritual. É aquela coisa do budismo, né? O barco você usa para atravessar o rio, mas depois você não segue carregando o barco, né? Ele já cumpriu a sua função. E muitas vezes a gente fica carregando o barco a vida toda sem se dar conta que é, ele já cumpriu a sua função. Então, nesse sentido, a, 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 a a filosofia do yoga é muito importante, porque ela mostra essa, essas questões de forma bem objetiva. Bacana. Enquanto você falava, né, eu lembrei de um, de um experimento, até não lembro se não eram essas pegadinhas de programa de humor, onde tinha uma pessoa caminhando na rua e aí vinha uma multidão de pessoas correndo na direção oposta e a pessoa correndo do nada, né? E a pessoa começava a correr junto, né? Então, acho que tem muito isso, né? A gente acaba, é, com certeza, né? Nós somos influenciados pelo meio e nós influenciamos o meio também, né? E, e, e é, é muito doido essa, essa corrida, como você disse, né? Você do exemplo, é, 100 metros rasos, né? Que é bem isso mesmo. A gente fica correndo atrás do que a gente nem sabe do que, não sabe por quê. E, e é bem isso. É uma corrida rasa e a gente está passando pela vida. A gente está talvez é, não, não trazendo a possibilidade, muitas vezes, de uma vivência mais profunda, né? de viver a vida com maior intensidade, com maior entrega, de aproveitar cada momento, né? cada momento é único e passa rápido. E essa questão que você trouxe né? da, 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 gente, da, da vida linear, né? então, dizem que tem um documentário da TV Escola, que eu acho muito bom, que é o Ocidente e o Oriente, e eles dizem essa é uma das grandes diferenças né, do ocidental e do oriental. O ocidental ele tem uma visão linear, início, meio e fim de tudo. E o oriental ele tem uma visão cíclica. E esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Rudney Marx sobre a obra A Ciência do Yoga, de autoria do Icatime, publicação no Brasil pela editora Tuzó. Rudney, muito grato pela sua partilha. Muito obrigado. Eu que agradeço os Charles internautas que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Até nosso próximo encontro.